esto es el anime más machista XD de Insight. Yo solo te voy a decir. No es que el anime en general sea, pues, una tesis sobre los derechos de la mujer ni nada por el estilo. De hecho, es muy gracioso que los otaku se, se burlen en especial del reggaetón por sexualizar a las mujeres. Pero, ok, sorpréndeme, Insight. ¿No te ha pasado que estás viendo una serie así bien chidori y de repente aparece una escena tan despreciable y sumamente grotesca que simplemente dices... Esto wow, suele suceder mucho, serio? especialmente con esos animes cuyo único objetivo es despertarte la nutria. Este tipo de series normalmente están dirigidas hacia el público oh. masculino. Pero ¿qué pasa cuando un anime presenta un contenido sumamente turbio y funable, pero este va dirigido hacia... Bueno, más que masculinos es para... Sí, jóvenes, pero principalmente adolescentes, que están calenturientos 24-7, o gente urgida en general. Sea el público femenino. Bienvenidos oh. a... Diabolic Lovers. Estoy segurísimo que la mayoría de hombres no conocen esta cosa, pero sí es más probable que una mujer sí lo conozca. Que por cierto, gracias a que en todas mis miniaturas hasta el momento tienen una mona china, pues naturalmente la mayoría de mi público es hombre. Pero como ahora en lugar de monas chinas puse monos chinos, pues probablemente en este video lleguen más mujeres. Por lo que si ese es el caso y ahora mismo me está escuchando una minita, pues... Ah, está, ah, acabo de buscarlo, número uno, es un videojuego. Según esto, es un jodido videojuego, es una serie de videojuegos creado y dirigido por Paco. What the fuck? Paco Taga Tagashira. Porque me hubiera, me hubiera parecido muy gracioso si hubiera esto, eh, esto hubiera sido hecho por una mujer, pero no, es por Paco. ¿Qué haces ahí, perro? Es... Hola, <ríe> soy tímido En fin, volviendo al tema Este es un anime del género harem inverso ¿Y qué es un harem inverso? Preguntas Básicamente es un harem, pero inverso Es decir, en lugar de un chico con muchas chicas Es una chica con muchos chicos No hay muchos animes de este género Tal vez porque las mujeres prefieren los doramas La verdad no estoy seguro, pero bueno El caso es que yo genuinamente me interesé por este género Si un harem okay. normal se centra en cubrir las fantasías de un hombre otaku promedio ¿En qué se centrará un harem inverso? En cubrir las fantasías de una mujer otaku promedio? Así pues, me dije a mí mismo, lo averiguaremos. Por lo que me dispuse a ver todos y cada uno de los episodios de esta serie. Solo de la primera temporada, obviamente. Y déjenme decirles, queridos amigos, que me explotó la cabeza. No porque la trama sea difícil de entender, que bueno, de hecho sí lo es, ya que no entendí ni verga, pero bueno, ese no es el punto. Les pongo en situación. Nos presentan a esta señorita, que ya me olvidé cómo se llama, pero el caso es que ella se está... Entonces hizo muy bien su trabajo el anime mudando a esta casa. Pero lo que no se espera es que adentro habitan un grupo de vampiros que desde ahora la tendrán prisionera dentro de su casa. Y siendo sincero, para mí esta premisa me parecía muy interesante. Una base digna para construir una historia de drama y suspenso. ¿Te doy un spoiler? Nunca pasó. <risa> Toda la serie trata sobre estos cabrones chupándole la sangre a la chica. Y no es solo eso, también la tratan de la verga. Hay uno que la llama Bitch Chan, pequeña perra. <risa> Ah, el temach con moño Así son todos, hermana Llegó un punto en el que de verdad me empecé a cuestionar ¿Esto de verdad es para mujeres? Esto refuerza ese estereotipo que dice que las mujeres siempre prefieren hombres malos De una vez por todas, entendí la razón del por qué Bakugo es tan amado Y seguro pensarás que estoy exagerando Pero no, well. Bakugo no es tan amado debido a que su diseño número uno y número dos Es un personaje tan plano que literalmente cualquiera puede poner lo que quiera en él y ya está En plan de, ¿quieres, si quieres imaginarlo como un hombre frío por fuera pero blando por dentro Dentro puedes hacerlo porque pues realmente no tiene nada que pueda contradecir eso. Bueno, hay, una escena, hay una escena en donde uno de los tipos somete a la chica y la empieza a hablar con una voz. Nah, bro, mejor mírala tú mismo. Paco, por Dios, contrólate, perro, que la gente está mirando. Carajo. Y esto ¡Oh! no se queda aquí, ya que luego le agarra una pierna y empieza a... No podía creer que esto estuviese dirigido a un público femenino. Porque les aclaro, esto no es consensuado. Solo mira a la pobre chica, ella solo quería salir huyendo. En mi mente decía... Es como, de nuevo... Entonces está el nivel que de las novelas de romance femeninos, que son literalmente 
¡Qué sexy es el abuso! ¿No te parece? Que hay varios videos hablando de ese tema. Varios videos hablados también por las propias mujeres. Así que... Supongo que Japón dijo... Pues oye, si eso es lo que es popular... Pues vamos a dárselo. Pero no sé si nuestro amigo Paco fue el mejor para... Para estas cosas. Mira, tendría que ver el recibimiento... En... Eh, las críticas de las chicas Yo qué sé Porque ahora lo estoy viendo en Crunchyroll Y tiene cuatro estrellas Holy No, fuck. ¿cómo es posible? Si algún día descubren esta serie La tremenda funa que les va a caer Amigo, ¿les gusta? Si entras sí. a los comentarios de Ya me imaginaba ¿Ven lo, que, ¿Ven lo que me refería? Muchos te daban en plan de ¿Leo? ¿Qué estás viendo, Lisa? ¿Qué estás viendo? Anime Flu, no vas a encontrar todo el hate que cualquiera esperaría ver. Si bien sí hay alguna que otra chica que sí es consciente que lo que se ve aquí está mal, pero realmente sus comentarios son. O sea, sí está. Ese anime está basado en un otome y unas novelas. Hola, caridón. Está mal esto, pero. No me vas a negar que estos tipos están buenísimos. <risa> <risa> ¡Qué delicia! ¡Ayuda! Esto es para pubertas de 13. Y yo acá con 21. ¡La puta madre! Y encima ya me dio curiosidad. ¡Send! Uh, uh, recuerda, Leo. Recuerda que todos son otakus. Tienen cierto grado de pajerismo. Hombres o mujeres. ¡Help! Ah. Amigo, yo me parto la cabeza. Porque la mayoría de estos comentarios fueron hechos hace unos 4 años atrás. Es decir, en 2020. Ese año en el que todas las mujeres del mundo eran feministas empoderadas. Recuerdo ver bastantes videos en TikTok donde se satanizaba a los hombres. Algo que no sabían y se van a enterar hoy. ¿Sabían que la médula ósea se puede convertir en esperma? Ay, sí, recuerdo cuando esa estupidez se puso de moda. Ay, Dios. Una vez más, excelente ejemplo de por qué no debemos enseñarle a todo el mundo a leer. El feudalismo fue un regalo, no un castigo. ¿Qué quiere decir que puedes embarazarte de ti misma o puedes embarazar a otras placas? No tengo pruebas, pero lo recuerdo perfectamente. En algún punto de ese año, algunas empezaron a quejar de que a los hombres les gustara el pecho femenino. Decían cosas como... Imagínate sexualizar dos bolas de grasa. Amigos, hasta me llegué a sentir okay, culpable. No puedo resistirse. Me acuerdo que la sub se me acabó cuando los anuncios empiezan a chingar. <risa> ¿Cómo, cómo reaccionas está? tú a un comentario así? Cumplir perdóname, perdóname por gustarme las tetas. No sabía que eso estaba mal, apenas tengo 15. Bueno, según la poderosísimamente eh, conocida y feminista Ari Gameplay, es que no sabes que las chichis son grasa y a nadie le gusta la grasa. Luego procede a colocarse silicón. Hasta ah. te puedo sacar otro ejemplo que sin dudas lo recordarán. La Usaki. ¿Se acuerdan cómo esta chichona puso al internet entero a llorar? Ah, es que su cuerpo es muy real. Solo sexualiza, no somos objetos. Y yo en un inicio opiné igual. Es innegable la razón por la cual el autor le dio tremendos melones. Pero actualmente sí caigo en cuenta. El único. Sí, la única razón es pues para atraer la atención de la gente y. Porque pues. Tú sabes el público al que te, al que te dirige, perro. El único pecado del autor fue darle esos melones. Nada más. Porque, amigo, en esta serie, ¿sabes lo que le hacen a esta pobre chica de acá? Aparte de saboreársela, le dicen cosas como... Eres solo mía. No tienes derecho a quejarte. Te la voy a clavar. Los colmillos. Amigo, hay una escena en donde uno de los manes le da por llevar a la chica a la cocina. Y con sus dos huevos le dice... Cocíname algo. <risa> ¡Oh, damn! <risa> Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y cosas Y verán, yo sé que parece que me estoy quejando O sea, a ver, sí me estoy quejando Porque en su momento a mí me hicieron sentir mal Nah, no podemos quejarnos de estas cosas La hipocresía se, se desarrolla sola Lo único que podemos hacer es reírnos Lo mejor es reír Ja, 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 ja. Me río, me río, me río, me río <risa> Recuerdo que una vez vi a unas tipas este, bail, este, marchando y una llevaba un letrero que decía, esto fue, esto, no lo vi en, en persona, lo vi en, en Facebook, y una de ellas decía, la única, el único que puede culear no es Maluma o algo por el estilo, el único que puede llamar mami es Maluma, y es como que, okay, hasta así funciona, eh.
mal por gustarme las chiches. Y recién me vengo a enterar que las mujeres también tenían sus cosas medias turbinas. De eso sí que me quejo. Pero en realidad lo que yo quiero dejar en claro es que no estoy en contra de este tipo de series. No pienso que esta serie deba ser prohibida en todo el mundo y que toda persona que la vea y disfrute de ella tendría que ir a terapia. Yo estoy totalmente en contra de la censura. Aunque claro, sí me gustaría entender la razón por la cual a las chicas les atrae tanto este tipo de hombres malotes. Y supongo que tratar de entender esto sería equivalente a una chica intentando comprender la razón por la cual a los hombres les gustan las chiches. No hay una razón. Es True. Es verdad. Es cierto. Tan joven y ya entiende cómo funcionan las cosas, carajo. Específica, simplemente pasa. Es más, te doy una revelación impactante. Yo no. Wow. Es casi como. Y síganme en esto. Es increíble. Van a pensar que estoy loco, chicos. Pero es casi como si. Hombres. Y, y mujeres. Tuvieran gustos distintos ¿Se lo imaginan? Es como si fueran Dos puntos de vista completamente diferentes Yo por ahí escuché que tus primeros videos Warhammer no los monetizaste Así que va mi pequeña ayuda Ah, no te preocupes por eso no odié la serie. Sí estoy algo enojado ya que pienso que desperdiciaron un argumento interesante, como lo podría ser una chica intentando escapar de una casa habitada por vampiros que la superan en todos los aspectos, solo para dar fanservice. Esto hasta llega a ser gracioso. Te pongo un ejemplo. En esta escena, la chica está huyendo. Escucha la voz de su perseguidor, pero no sabe distinguir de dónde viene. Hasta que de repente, ¡fua! Aparece detrás de ella. Como es obvio, se asusta. Y mientras la cámara se va alejando, él se ve en la obligación de posar para sus fans. ¡Oh ya! Yeah, ¡Qué sexy soy! La serie es mala, se notaba kilómetros. Y por eso mismo, no voy a desperdiciar el tiempo señalando lo obvio. En su lugar, voy a enfatizar uno de los aspectos que me encantó de esta serie, la ambientación. Esto solo es una cuestión de gusto personal, pero amigo, cómo me encantan estas series de aspecto lúgubre. Antes de que digan nada, antes de que digan, ay, qué enfermos, cómo pueden ser, están mal de la cabeza, quiero recordarles, ya no existen los JPGs en esta tierra, ya no existen los JPGs. Ok, quiero recordarles que a ustedes les gusta esta mierda. <risa> o sea. Es en DF me quiere por X100. Cuidado. Para que sepan dentro de las obras de este tipo. Las más enfermizas fueron escritas por mujeres. Y ponen su nombre en ello y si no un sobrenombre. Pero se nota mucho. Pues ahí va. O sea. Contrólense, ¿sabes? 177 me quiere por X100. Las tetas son de la grasa círculo rojo grande círculo negro. V. <risa> son otakus. Todos tienen cola que les pisen. Con esos escenarios a lo medieval. No sé, simplemente me gusta. Leo, ¿qué? Yo no veo esa mierda. Ya le he criticado antes. Escenas como en el capítulo. <risa> no es por mí que está en tendencias. 6, cuando entran a ese cuarto lleno de muñecas y la manera en el que el niño se empieza a poner turbina, narrando a la prota sus deseos de también convertirla en una muñeca. Así viene a lo Mad Father, que por cierto, ¿conoce Mad Father? ¡Qué juegazo, brother! Recomendadísimo. Estas escenas son la razón por la cual digo que lo tenían todo para hacer una buena historia de suspenso, ya que esto sí que fue inquietante. Yo me, ex y como estamos Yo me excito como Dios manda, creando aliens raros en el Spore. Estamos hablando de cosas que me gustaron de esta serie. Bah, esto va a ser bien puto. A pero ver, bueno. Este anime está basado en un juego Tome Gore más 18 que tiene sus advertencias antes de jugarlo. Y por alguna razón lo sacaron anime y mal adaptado. Ok. No, no estaría de más prestarme para la huevada y decirles cuál de estos manes fue mi favorito. Y voy aclarando, no soy gay. Y donde vea algún cabrón en los comentarios decir primera etapa. Negación. Lo voy a agarrar y lo saludaré en el próximo video. Muchas gracias por comentar, amigo. No, pero en serio, no sé qué. El tipo que más me gustó de los seis que hay. Eso el tiempo lo dirá, hermano. Fue Subaru. No, este Subaru no. Este es Subaru. Y la razón es sencilla. De todos, él fue el único que tuvo consideración con la prota. Le da una daga mata vampiros. Como diciendo, ten mi reina. Por si se quieren pasar de verga contigo. Solo les metes un sasa y ya tu sa. Y no conforme con eso, también le da un chance para escapar. O más bien le dice, eu, si quieres escapar, ahora es el momento. Mientras enfocan a la luna como intentando explicar algo. La verdad no sé. El punto es que ahora ella puede escapar por algo. Yo sí sé, es para ahorrar en animación y para, pues, eh... Cumplir el tiempo del episodio. Trucazo. 
Con razón. Cosa que no hace. Amigo, qué prota de mierda, la verdad. Vi algunos comentarios intentando defenderla. Como diciendo, no, es solo una humana frente a seis vampiros. Obviamente no va a poder hacer nada. Y yo te digo, pero ese debería ser el chiste. En una serie de suspenso, comúnmente se suele poner al protagonista en alguna situación agobiante o de total desventaja. ¿Y qué tenemos aquí? A una simple y pequeña humana atrapada en una casa con seis vampiros. La gracia estaría en verla utilizando su ingenio y creatividad para intentar salir de allí. Pero claro, esto nunca pasa. Amigo, no te digo que desperdiciaron una oportunidad. El serión que pudimos haber tenido, brother. En fin, por más tonto que pueda sonar, llegué a disfrutar esta serie a mi manera. Arriba Subaru God, de grande quiero ser como tú. Pero bueno, en este canal se hablan puras vergas. Así que si no te gustó esta verga, eres libre de irte a la verga. Pero si en cambio te gustó, puedes dejarme un like y suscripción. Adiós. ¡Oh, por Dios! ¿Eso es un zapato? ¡Arte! Like y suscripción. Adiós. Pues ahí va. No sabía que eso existía, pero ahora lo sé y mi vida ha cambiado para siempre. Y no quiero que vuelva a ser lo de antes. Por lo que sí, 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 sí. Siento que deberíamos hablar con un especialista para que... Bueno, una especialista. Siento que deberíamos hablar con una... Con una, este... Con alguien, con una mujer que sepa de, de literatura para que nos pueda explicar o nos pueda dar sus ideas de por qué esto es algo que atraen a las mujeres. Porque yo podría dar mis conjeturas, pero son jodidamente... <risa> que cualquier cosa que diga en esta, en, en esta ocasión es jodidamente funable. <risa> Así que ahí va Eris. Podría ser Eris. Es verdad. Ella está muy metida en el anime. Hasta en los de incesto. Así que sí, sí, sí. Podría ser Eris. Es verdad. Para que nos explique de la forma más cojonuda posible. What the fucking shit is that, bro? <ríe> es que... La tratan como basura, literalmente. Que una la llame Little Bitch. De, de forma cariñosa y que la gente diga... Oh, yeah, baby. Te voy a vestir de Ayato. Ah, ¿Lo, ¿Lo conoces? Por supuesto que lo conoces, Lo unión de edad. Oye, era un adolescente cuando esto salió, ¿ok? <risa> Yo, Lumneta. ¿Qué? Era popular en su momento. <risa> Y yo viéndome Naruto, como un tonto. Bueno, wow. ya sabes que tu disfraz era de Yato. Wow, wow, wow. Mi sección wow, 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 wow. peruano. Yo, no quiero ser un perrito, pechacho. No importa lo que tú quieras. <risa> bueno, señores, ahí está. Ah, saben un poco de mi pasado cringe. <risa> como ah, adolescente. Todos pues, fuimos cringe sí, en la adolescencia. Es verdad. Con mm. Leo Uchiha Uzumaki <risa> oh, 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 oh. Venga Insight es un canal pequeño Así que por favor vayan al link en la descripción Denle un like, déjenle un bonito comentario Y si creen que es un video de una, digno de una suscripción Se suscriben, me ha gustado bastante el video Creo que está muy bien hecho, muy gracioso Y Insight, si crees que estoy haciendo mal uso de tu material Me escribes y lo borro, eh, sin peros ni nada Al instante